আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা ব্লগ সাইট টেমপ্লেট ডিজাইনের আজকে পঞ্চম পর্ব তো বন্ধুরা আমরা গত চারটি পর্বে এই ব্লগ সাইট টেমপ্লেটের হোম পেজ অ্যাবাউট পেজ এবং স্যাম্পল পোস্ট পেজ ডিজাইন করেছি এই পর্যায়ে আজকে আমরা ডিজাইন করব এই কন্ট্যাক্ট পেজটি তাহলে আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন যেন আমি আরও ভালো কিছু আপনাদের উপহার দিতে পারি আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী টপিকের ভিডিও আপলোডের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী টপিক হচ্ছে এই অসাধারণ অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড ডিজাইন আগামী পর্ব থেকে শুরু হতে যাচ্ছে এই অসাধারণ অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডটি ডিজাইনের বন্ধুরা এর মধ্যে অনেক ফাংশনালিটি রয়েছে আমরা বোর্ড স্ট্রেপের যতগুলো কাজ শিখেছি এই অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডটি ডিজাইন করতে গেলে আপনার প্রত্যেকটি ক্লাসে কাজে লাগবে এমন কারণ নতুন কিছু ক্লাসের কাজ আমরা শিখতে পারবো এখান থেকে তাহলে বন্ধুরা চলুন শুরু করি আজকের কাজ আজকে আমরা কন্ট্যাক্ট পেজটি ডিজাইন করব তাহলে চলুন মেন টেম্পলেটে কন্ট্যাক্ট পেজে চলে যায় দেখি কন্ট্যাক্ট পেজে কি কি ডিজাইন করতে হবে আমাদের বন্ধুরা এটা হচ্ছে সেই কন্ট্যাক্ট পেজ যা আজকে আমরা ডিজাইন করতে যাচ্ছি তো বন্ধুরা এই পেজটি ডিজাইন করার জন্য আমরা প্রথমে প্ল্যানিং করব তো আজকে ছোট একটি প্ল্যানিং বেশি কাজ নেই এখানে প্রথমে আমাদেরকে নেভিগেশন বারটি ডিজাইন করতে হবে তারপর হেডার সেকশন প্রত্যেকটি পেজের মধ্যে যা করেছিলাম সেম এখানেও নেভিগেশন বার এবং হেডার সেকশন থাকবে তারপর এখানে আপনার একটি প্যারাগ্রাফ থাকবে তারপর হচ্ছে একটি কন্ট্যাক্ট ফর্ম খুবই সিম্পল একটি কন্ট্যাক্ট ফর্ম তারপর হচ্ছে এখানে একটি বাটন তারপর হচ্ছে ফোটার সেকশন প্রথমে আমরা মার্কআপিং এর কাজ করব তো সেই জন্য আমরা চলে যাব আমাদের টেম্পলেটে আমাদের টেম্পলেটে এসে আমরা কন্ট্যাক্ট পেজে যাব কন্ট্যাক্ট পেজটি এখন দেখতে পাচ্ছেন খালি কারণ আমরা কোনো ডিজাইন করিনি খালি থাকাই স্বাভাবিক তো আমরা এখান থেকে চলে আসব এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এস টেবল পেজে রয়েছে আমি এখান থেকে আমরা চলে আসবো কন্ট্যাক্ট ডট এস টেবল পেজে এখানে এসে আমরা বডিটাকে নিচে চলে আসবো তারপর আবার আমরা চলে যাব ইন্ডেক্স ডট এস টেবল পেজে ইন্ডেক্স ডট এস টেবল পেজে এসে আমরা এখান থেকে নেভিগেশন বার এবং হেডার সেকশন এই দুইটি সেকশনকে আমরা কপি করব এখান থেকে কপি করব তারপর চলে আসব কন্ট্যাক্ট ডট এস টেবল পেজে এখানে এসে বডিটাকের নিচে আসবো আমরা বডিটাকের নিচে এসে অর্থাৎ বডিটাকের ভেতরে আমরা এই দুইটি সেকশনকে পেস্ট করে দেব কমেন্ট সহ কপি করে নিয়ে এসেছি নতুন করে আর এখানে এর জন্য কমেন্ট করার প্রয়োজন নেই তো এবার পেস্টটিকে আমরা সেভ করি ব্রাউজার আসি আমাদের টেম্পলেটের কন্ট্যাক্ট পেজে এসে রিলোড দিই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাদের কন্ট্যাক্ট পেজে নেভিগেশন বার এবং হেডার সেকশনটি চলে এসেছে তো এখানে আমাদের কিছু চেঞ্জ করতে হবে প্রথমে আমরা চেঞ্জ করে নেব এর ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ইমেজটি রয়েছে তো এখানে রয়েছে হোম হাইফেন বিজি তো আমরা হোমের জায়গায় লিখে দেব কন্ট্যাক্ট সিও এন টি এ সি টি কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট হাইফেন বিজি ডট জেপিজি হচ্ছে কন্ট্যাক্ট পেজের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো আমরা ইমেজের সোর্স বসিয়ে দিয়ে চলে আসব কন্ট্যাক্ট পেজে এখানে এসে আমরা রিলোড দিই অবশ্যই পেজটি সেভ করে নেবেন এখন দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজটি চলে এসেছে যেটা কন্ট্যাক্ট পেজের জন্য নির্ধারিত ইমেজ এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট পেজ এর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হচ্ছে এটা আর আমাদের এখানে হচ্ছে এটা তো এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি আনতে পারলাম এবার আমরা চেঞ্জ করব এখান থেকে এই টাইটেলটিকে এখানে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট মে তো এখান থেকে কন্ট্যাক্ট মে হেডিংটিকে কপি করে আমরা চলে আসবো এখানে জেড ব্লক এইচ ওয়ান ট্যাগে এইচ ওয়ান ট্যাগে এসে পেস্ট করে দিই এবার পেস্টটিকে সেভ করি ব্রাউজারে আসি আমাদের টেম্পলেটে আসি লোড দিই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেকশন হেডিংটি চলে এসেছে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে এই সাব হেডিংটিকে চেঞ্জ করা তো এখানে আসুন মেন টেম্পলেটে এসে দেখি এখানে হচ্ছে সাব হেডিংয়ে 
have question i have answer ekhan theke amra ei sentence ti ke copy korbo tarpor chole ashbo amader editor e ekhane she span tag er bhitore royeche sub heading ti amra ekhane sub heading er jaygay paste kore debo ebar paste ti save kori browser ashi amader template e she reload di to dekhte pacchen ekhane have question i have answer আমাদের সাব হেডিংটিও এখানে চলে এসেছে তো এখন দেখুন এটা হচ্ছে মেইন টেমপ্লেট আর এটা আমাদের টেমপ্লেট এখন তো বন্ধুরা আমরা নেভিগেশন বার এবং হেডার সেকশনটিকে খুব সহজে কম সময়ের মধ্যে কপি পেস্ট এবং সামান্য এডিটের মাধ্যমে ডিজাইন করতে পেরেছি তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে সে আমাদেরকে প্রথমে একটি প্যারাগ্রাফ নিতে হবে তারপরে কন্ট্যাক্ট ফর্ম তো আসুন এডিটরে চলে যাই तो एडिटर इसे हेडर सेक्शन नीचे चले आसब ये कमेंट कर लेब कारण एखे कोडिंग करते हैं बाकी क्षटुकु तो कोडिंग करारे प्रथम कमेंट करब ये हे मेन कन्टेंट सीओ एन मेन कन्टेंट एखे स्टार्ट लिखो तर इंट लिखे दी नीचे एस टी ए टी এখানে স্টার্ট লিখুন তারপর নিচে এসে লিখুন এন্ড বাস এখন একটু গুছিয়ে নিন তারপর কোডিং এর কাজ শুরু করব একটু গুছিয়ে নিলাম এবার আমরা কোডিং এর কাজ শুরু করি তো আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্মটিকে ডিজাইন করার জন্য প্রথমে একটি কন্টেনার নেব সিও এন টি এ আই এন ই আর কন্টেনার নেব কন্টেনার টিপ নিলাম এর ভেতরে রো নেব সরি রো कपि कर मध्य पेस्ट कर दिन एबार् पेजटी सेव करते ब्राउजार आसि इन आसि रोड दी पैराग्राफ्ट चले देखते हैं तो पैराग्राफर पर हमें क्ज हे कन्टैक्ट फर्म टी डिजाइन करा तो ये प्रथम रही है नाम लिखार जो एक फिल्ड तपर हे इमेल एड्रेस तपर फोन तर मेसेज लिखार जो एक फिल्ड तपर हे इन सेंड बाटन तो हमारे प्रथम ये फर्म टी डिजाइन करार्जन चले आसब पी टैगर बाहर पी टैगर बाहर इस एफओआर एम फर्म नाम एक टैग निब एक्शन एट्रीब्यूटी प्रयोजन नहीं तो एन चले आसबा फर्म टैगर भेतरे फर्म टैगर भेतरे से प्रथम कंट्रोल ग्रुप नामे एक डिप निब सीओ एन टीआरओ एल कंट्रोल जिआरओ पी कंट्रोल ग्रुप नामे एक डिप निब तो बंधुरा कंट्रोल ग्रुप नाम एक डिप निल कंट्रोल ग्रुप डिपर भेतरे फर्म ग्रुप नाम एक डिप निब फर्म ग्रुप डिप नीन फर्म ग्रुप डिपर भेतरे लेवल टैग लेवल लेवल फर एट्रीब्यूट प्रयोजन नहीं कटे दी लेवल भेतरे थको नेम तक लिखो नेम एन एम इम তারপর আপনার প্রয়োজন হচ্ছে ইনপুট ফিল্ডটি আই এন ইন পি ইউ টি ইনপুট ফিল্ড ইনপুট ফিল্ডটি নেওয়ার জন্য আমরা ইনপুট ট্যাগ নিলাম এর টাইপ টেক্সট থাকবে এবার পেজটি সেভ করি ব্রাউজারে আসি আমাদের প্রজেক্টে আসি রিলোড দিই তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্যাক্ট ফর্মের প্রথম ইনপুট ফিল্ডটি এবং ইনপুট ফিল্ডের নাম আমরা স্ক্রিনে নিয়ে আসতে পেরেছি तो एन आो दुईटी इनपुट फिल्ड प्रयोजन ए रकम तो दुईट इनपुट फिल्ड प्रयोजन प्रथम इनपुट फिल्डगुल्लू नहीं आसि तर डिजाइन क्ज करब बाकी दुईट इनपुट फिल्ड आनार जो के सेम क्षति करते हैं सामान्य व्यतिक्रम रही है तो हमें इटा के कपि कर दीवार पेस्ट करी तर इडिटर क्ज करब ये कंट्रोल ग्रुप डिप तर आरो पेस्ट करी एम पेस्टी के सेव करी ब्राउजारे आसी प्रोजेक्ट एस रिलोड दी तो बंधुरा स्क्रिने देखते सेम तीन इनपुट फिल्ड चले तो बंधुरा कन्टैक्ट फर्म डिजाइनर तीन इनपुट फिल्ड नहीं 
এখন আমরা মেসেজ লেখার জন্য একটি মেসেজ বক্স তৈরি করব তো সেই জন্য প্রথমে এখানে এখানে তিনটি কন্ট্রোল গ্রুপ ডিব রয়েছে তো তৃতীয় কন্ট্রোল গ্রুপ ডিবের নিচে এসে লেভেল ট্যাগ নিন লেভেল ফর এটা কেটে দিয়ে তারপর লেভেল ট্যাগের মাঝখানে লিখে দেব এম ই ডবল এস এ জি ই মেসেজ তারপর আমরা নিচে চলে আসবো এখানে এসে আমরা সরি টিই এক্স টি টেক্সট এরিয়া টেক্সট এরিয়া নামে একটি ট্যাগ নেব এই অ্যাট্রিবিউটগুলো আমার প্রয়োজন নেই এখান থেকে কেটে দিই এখানে শুধু আমার রোস এই অ্যাট্রিবিউটই প্রয়োজন এখানে টেন রয়েছে রো আমি এখানে নেব ফাইভ এবার পেজটিকে সেভ করব ব্রাউজারে আসি রিলোড দিই এখন দেখুন মেসেজ লেখার জন্য একটি মেসেজ বক্স চলে এসেছে আর এটা হচ্ছে লেভেল তো বন্ধুরা এখন আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্ম তৈরি করার জন্য তিনটি ইনপুট ফিল্ড এবং একটি মেসেজ বক্স নিয়ে আসতে পেরেছি তো বন্ধুরা স্টাইলিংয়ের জন্য প্রথমে আমরা চলে আসবো ফর্ম ট্যাগের মধ্যে তো আসুন ফর্ম ট্যাগে ফর্ম ট্যাগে এসে এখানে প্রথমে নেইম এট্রিবিউট লিখুন নেইম নেইম হচ্ছে সেন্ট এম ই ডাবল এস এ জি ই সেন্ট মেসেজ তারপর হবে আপনার আইডি আইডি হবে কন্ট্যাক্ট টি এ সি টি কন্ট্যাক্ট এফ ও আর এম কন্ট্যাক্ট ফর্ম তারপরে একটি অ্যাট্রিবিউট হবে নো ভ্যালি ভি এ এল আই ডি এ টি ই ভ্যালিডেট নো ভ্যালিডেট এর কোনো ভ্যালু হবে না তারপর আমরা চলে আসব ফর্ম গ্রুপে ফর্ম গ্রুপে এসে লিখব ফ্লোটিং এফ এল ও এ টি আই এন জি ফ্লোটিং ফ্লোটিং লেভেল এল এ বি ই এল লেভেল এফ ও আর এম ফর্ম জি আর ও ইউ পি ফর্ম গ্রুপ এটা হচ্ছে ফ্লোটিং লেভেল ফর্ম গ্রুপ এই ক্লাসটি নিন তারপর এখানে লিখে দিন কন্ট্রোল সি ও এন টি আর ও এল এস কন্ট্রোলস ফ্লোটিং লেভেল ফর্ম গ্রুপ তারপর ক্লাস হবে এফ ও আর এম ফর্ম ফর্ম কন্ট্রোল সি ও এন টি আর ও এল ফর্ম কন্ট্রোল হবে ক্লাস তারপর প্লেস হোল্ডার পি এল এ সি ই এইচ ও এল টি ই আর প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডারের মধ্যে লিখে দিন নেম এন এ এম ই নেম তারপর আইডি নেম আইডি হবে নেম এন এ এম ই এখানে ছোট হাতের এন হবে প্রথমে যে দুটি আইডি তারপর এখানে একটি অ্যাট্রিবিউট হবে সেটা হচ্ছে যদি কেউ এই ইনপুট ফিল্ডটি খালি দেখে সেন্ট বাটনে ক্লিক করে তাহলে এখানে একটি ওয়ার্নিং মেসেজ শো করবে সেই মেসেজটি এখানে লিখে দিতে হবে অর্থাৎ এই ফিল্ডটিকে রেকর্ড করতে হবে তো রেকর্ড করার জন্য আপনাকে এখানে একটি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে আর এ কিউ ইউ আই আর ই ডি রেকর্ড তারপর স্পেস দিয়ে ডাটা ডাটা ভ্যালিডেশন ভি এ এল আই ডি এ টি আই ও এন ভ্যালিডেশন আর ই কিউ ইউ আই আর ই ডি রেকর্ড মেসেজ এম ই ডাবল এস এ জি ই ডাটা ভ্যালিডেশন রেকর্ড মেসেজ ভ্যালুতে লিখে দিন আপনি কোন মেসেজটি দিতে চাচ্ছেন সেই মেসেজটি হবে পি এল ই এ এস ই প্লিজ এন্টার এন্টার ইউর সরি বড় হাতা দি এন্টার ইউর নেম এই মেসেজটি শো করবে প্লিজ এন্টার ইউর নেম আর এই মেসেজটির কালার হবে রেড তো সেই কালারটি দেওয়ার জন্য আপনাকে এখানে পি ট্যাগ নিতে হবে এই পি ট্যাগের মধ্যে এসে একটি ক্লাস ব্যবহার করতে হবে ক্লাস এইচ ই এল পি হেল্প হাইফেন ব্লক বি এল ও সি কে ব্লক হেল্প ব্লক টি ই এক্স টি টেক্সট হবে ডেঞ্জার টি এ এল জি ই আর এবার পেস্টি সেভ করি ব্রাউজারে আসি আমাদের প্রজেক্টে এসে রিলোড দিই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন প্রথম ইনপুট ফিল্ডটি আমরা ডিজাইন করতে পেরেছি মেইন টেম্পলেটের মতো করে এটা হচ্ছে মেইন টেম্পলেটের আর এটা হচ্ছে আমাদের তো তারপর সেম কাজটি আমাদের করতে হবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির জন্য এখানে আমরা চলে আসব ফর্ম গ্রুপে ফর্ম গ্রুপে এসে প্রথমে এফ 
sorry f l o a t i n g floating l a b e l level form group c o l t r o l s sorry s floating level form group controls তারপর আমরা চলে আসব এখানে এটা টাইপ আর টেক্সট হবে না এটা টাইপ হবে আপনার দ্বিতীয় ইনপুট ফিল্ডটি কিসের জন্য রয়েছে এখানে দেখি ইমেল অ্যাড্রেসের জন্য তো আমরা এখানে লিখে দেব টাইপ হবে ইমেল ই এম এ আই এল ইমেল তারপর ক্লাস হবে সি এল এ ডাবল এস ক্লাস ক্লাস হবে এফ ও আর ফর্ম কন্ট্রোল ফর্ম কন্ট্রোল তারপর হবে প্লেস প্লেস হোল্ডার হবে ই এম এ আই এল ইমেল এ ডাবল ডি আর ই ডাবল এস ইমেল এড্রেস তারপর আইডি হবে তারপরে আইডি হবে ইমেল ই এম এ আই এল ইমেল এই ফিল্ডটিকে রেকর্ড করার জন্য আমরা এখানে লিখবো আর ই কিউ ইউ আই আর ই টি রেকর্ড ডাটা ভি এ এল আই ডি এ টি আই ও এন ভ্যালিডেশন আর ই কিউ ইউ আই আর ই টি রেকর্ড এম ই ডাবল এস এ জি ই মেসেজ এখানে হবে প্লিজ এন্টার ইউর ইমেল অ্যাড্রেস এখানে লিখে দিই প্লিজ পি এল ই এ এস ই প্লিজ এন্টার ইমেল আর ই ডবল এস ইমেল অ্যাড্রেস তারপর এর কালারটিও আমরা রেড করব তো এর কালারটি দেওয়ার জন্য আমরা এখানে পি ট্যাগ নেব এখানে ক্লাস লিখব ক্লাস ক্লাস হবে এইচ ই এল পি হেল্প হাইফেন ব্লক বি ব্লক না সরি ব্লক বি এল ও সি কে ব্লক তারপর হবে টেক্সট ডি ডি এ এল জি ই আর জি ই আর টেক্সট হবে ডেঞ্জার তারপর আমরা তৃতীয় ইনপুট ফিল্ডের কাজ করব তো এখন আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারে সে রিলোড দিয়ে দেখি কাজ করলো কি না এখানে একটু মেসিং হচ্ছে প্লেস হোল্ডার সম্ভবত প্লেস হোল্ডারের একটু বিউট নেই নেই এখানে তো প্লেস হোল্ডার হবে ইনপুট ট্যাগের মধ্যে পি এল এ সি ই এইচ ও হবে এখানে ও দেই নেই যার কারণে কাজ করে নাই প্লেস হোল্ডার পেজটি সেভ করে ব্রাউজারে সে রিলোড দিই এখন দ্বিতীয় ইনপুট ফিল্ডটিও ফিক্স করতে পারলাম তারপর হচ্ছে আমাদের তৃতীয় ইনপুট ফিল্ড তৃতীয় ইনপুট ফিল্ডে এখানে সরি এখানে তো লেভেলের নামই রয়ে গেছে এখানে হবে ইমেল অ্যাড্রেস ই এম এ আই এল এ ডাবল ডি আর ই ডাবল এস এটা হবে ইমেল অ্যাড্রেস লেভেল টেক প্রথমে সে আমরা এখানে লেভেল টেক থেকে এটাকে চেঞ্জ করে দেব এখানে হবে পি এইচ ও এন ই ফোন হবে ফোন নাম্বার এন ইউ এম বি ই আর নাম্বার ফোন নাম্বার লেভেল ট্যাগের কাজ করলাম তারপর আমরা চলে আসবো এখানে ফর্ম গ্রুপে এখানে সে এফ এল ও এ টি আই এন জি ফ্লোটিং হাইফেন লেভেল এল এ বি ই এল লেভেল হাইফেন এফ ও আর এম ফর্ম জি আর ও ইউ টি ফর্ম গ্রুপ এখানে লিখব কন্ট্রোলস কন্ট্রোলস তারপর চলে আসবো আমরা ইনপুট ট্যাগে ইনপুট ট্যাগে এসে আমরা ক্লাস নেব প্রথমে ক্লাস ফর্ম হাইফেন কন্ট্রোল তারপর হবে প্লেস হোল্ডার পি এল এ সি ই এস ও এল ডি ই প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার হবে ফোন নাম্বার পি এইচ ও এম ই এন ইউ এম বি ই আর ফোন নাম্বার আইডি নেব এখানে পি এইচ 
ও সরি ও এন এ ফর্ম এখানে টাইপটিও চেঞ্জ করে নেই এখানে এখানে টাইপ হবে টি ই এল টেলিফোন আর কি তারপরে ফিল্ডটিকে রেকর্ড করার জন্য এখানে আরো একটা অ্যাট্রিবিউট নেব আর এ কিউ ইউ আই আর এ ডি রেকর্ড ডাটা ভ্যালিডেশন ভি এ এল আই ডি এ টি আই ও এন ভ্যালিডেশন কিউ ইউ আই আর ই টি রেকর্ড এম ই ডবল এস এ জি ই রেকর্ড মেসেজ এখানে লিখব প্লিজ প্লিজ এন টি ই আর এন্টার ইউর ফোন प्लीज एंटार यूर फोन नम्बर तर पीटेक पीटेक क्लस निब सरि सी एल ए डबल एस प्लस निब ये हेल्प हाइफ एन ब्लक बी एल हेल्प ब्लक टेक्सट ডেঞ্জার টেক্স ডি এ এন জি ই আর টেক্সট হবে ডেঞ্জার এবার পেস্টি সেভ করি ব্রাউজারে আসি আমাদের টেম্পলেটে আসি এবার রিলোড দিই তাহলে আমরা পরপর তিনটি ইনপুট ফিল্টার কাজই কমপ্লিট করতে পেরেছি এখন আমরা এই মেসেজ বক্সটিকে ফিক্স করব মেসেজ বক্সটিকে ফিক্স করার জন্য আমরা এখানে এখানে সামান্য একটু কাজ ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা লেভেল ট্যাগ এবং টেক্সটির ট্যাক্টিকে কাট করলাম তারপর আমরা এখানে কন্ট্রোল গ্রুপ নামে একটি ডিপ নেব তার ভেতরে নেব ফর্ম গ্রুপ জি আর ও ইউপি ফর্ম গ্রুপ অর্থাৎ প্রত্যেকটি ইনপুট ফিল্ড থাকবে আপনার কন্ট্রোল গ্রুপ এবং ফর্ম গ্রুপ এই ডিপের ভেতরে তো এটাকে এই জন্য আমি কাট করেছিলাম এখন আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম লেভেল ট্যাগ এবং টেক্সটির ট্যাক্টিকে এখানে সেম ক্লাস ব্যবহার হবে প্রথমে হবে ফ্লোটিং লেভেল এফ এল ও এ টি আই এন জি সরি আই এন জি ফ্লোটিং এল এ বি ই এল ফ্লোটিং লেভেল ফ্লোটিং লেভেল এফ ও আর এম ফর্ম জি আর ও ইউ ফ্লোটিং লেভেল ফর্ম গ্রুপ তারপর হবে কন্ট্রোল সি ও এম টি আর ও এল এস কন্ট্রোলস এখন আমরা চলে আসবো টেক্সট এরিয়া ট্যাগে এখানে এসে রোয়ের পর আমরা ক্লাস নিব ক্লাস ক্লাস হবে ফর্ম কন্ট্রোল সি ও এল টি আর ও এল ফর্ম কন্ট্রোল প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার হবে মেসেজ এম এ ডবল এস সরি এম এ বা এম ই ডবল এস এ জি ই মেসেজ প্লেস হোল্ডারে থাকবে এটা তারপর আইডি এডিট হবে মেসেজ এম ই ডবল এস এ ডি ই মেসেজ তারপর রেকর্ড করব আর ই কিউ ইউ আই আর ই টি রেকর্ড ডাটা ভ্যালিডেশন রেকর্ড মেসেজ ডাটা এখানে হবে প্লিজ এন্টার এ মেসেজ তারপর টেক্সটের ট্যাগ নিচ্ছে সে পি ট্যাগ নিন পি ট্যাগে ক্লাস লিখুন সি এল এ ডবল এস ক্লাস হেল্প ব্লক তারপর হবে টেক্সট টেক্সট ডেঞ্জার এবার পেজটি সেভ করি ব্রাউজার আসি লোড দিই তো বন্ধুরা এখন আমরা মেসেজ ফিল্ডটিও ফিক্স করতে পারলাম তারপর আমরা এই বাটনটি ডিজাইন করব এখানে অর্থাৎ লাস্টের কন্ট্রোল গ্রুপ ডিবের নিচে এসে আমরা এখানে একটি বিয়ার ট্যাগ নেব বিয়ার ট্যাগের নিচে এসে আবার ডিপ নেব এই ডিবের মধ্যে আমরা একটি আইডি নেব এবং এখানে লিখে দেবো এস ইউ ডবল সি ই ডবল এস সাকসেস এখানে সাকসেস লেখার কারণ হচ্ছে যখন কেউ সবগুলো ইনপুট ফিল্ড ফিল করে মেসেজ লিখে সেন্ট বাটনে ক্লিক করবে 
তখন এখানে একটু মেসেজ শো করবে সাকসেস এজন্য আমরা এখানে এই আইডিটি নিয়েছি তারপর এই ডিবেট নিচে এসে আমরা ডট ফর্ম গ্রুপ নামে আরেকটু ডিব নেব ফর্ম গ্রুপ বাটনটি ডিজাইন করার জন্য ফর্ম গ্রুপ নামে একটি ডিব নিলাম এর ভেতরে বাটন নামে একটি ট্যাগ নিব বাটন ট্যাগ নিলাম এবার বাটন ট্যাগের মাঝখানে লিখব এস ই এল ডি সেন্ট তারপর আপনার বাটন ট্যাগে এসে ক্লাস নেব বিটি এল বিটি এল প্রাইমারি একটি ক্লাস নিলাম তারপর আমরা এখানে টাইপ এট্রিবিউট নেব টাইপ হবে এস ইউ বি এম আই টি সাবমিট তারপর একটি আইডি নেব এখানে এখানে হবে সেন্ড এম ই ডবল এস এ বি ই মেসেজ বি ইউ ডবল টি ও এম সেন্ড মেসেজ বাটন এর নামে একটি আইডি নেব এবার পেজটি সেভ করব তারপর ব্রাউজার এসে আমাদের প্রজেক্টটা আসে এখন রিলোড দিই তো দেখতে পাচ্ছেন সেই বাটনটি আমরা ডিজাইন করতে পেরেছি এটা হচ্ছে সেই বাটন আর এটা হচ্ছে আমাদের বাটন তো বন্ধুরা আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্মটি ডিজাইন করতে পেরেছি কিন্তু যখনই কেউ এই ফর্মটি ফিল আপ না করে সেন্ড বাটনে ক্লিক করবে তখন এই রেকর্ড মেসেজগুলো শো করবে ডাটা রেকর্ড ভ্যালুয়েশন মেসেজ এই অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুতে আমরা যে মেসেজগুলো লিখেছিলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো শো করছে এখানে এখন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এই কন্ট্যাক্ট ফর্মটি রয়েছে পেজের মাঝখানে আর আমাদের কন্ট্যাক্ট ফর্মটি রয়েছে পেজের বাম পাশে তো সেই জন্য আমরা চলে আসবো আমরা এখানে কলামে চলে আসবো কলামের মধ্যে এসে আমরা এম ডি স্ক্রিনের জন্য একটি ক্লাস নেব এখানে টেন হবে কল এল এম ডি টেন তারপর এম এক্স এ ইউ টি ও অটো এই ক্লাসটি নেব এবার পেজটি সেভ করি ব্রাউজার এসে রিলোড দিই এখন দেখুন আমাদের কন্ট্যাক্ট ফর্মটিও পেজের মাঝখানে চলে এসেছে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এই ফোটার সেকশনটিকে ডিজাইন করা তো ফোটার সেকশনটি ডিজাইন করার জন্য আমাদের অল্প একটু সময় লাগবে কারণ এখানে বেশি সময় লাগবে না এটা কপি পেস্টের কাজ তো বন্ধুরা ফোটার সেকশনটিকে ডিজাইন করার জন্য আমরা চলে যাব ইনডেক্স ডট এস টেবেল পেজে এখানে এসে আমরা ফোটার সেকশন স্টার্ট এখান থেকে ফোটার সেকশনটিকে কপি করে নেব কারণ আমরা ফোটার সেকশন ডিজাইন কিভাবে করতে হয় ইতিমধ্যে আমরা শিখেছি তো আমরা এখন আমরা চলে আসবো কন্ট্যাক্ট পেজে এখানে এসে আমরা আমরা কন্টেনারের বাইরে এসে এখানে এইচ আর ট্যাগ নেব এইচ আর ট্যাগ নেবের জন্য এখানে আসুন দেখুন এখানে আসুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফোটার সেকশনের পূর্বে একটি দাগ রয়েছে তো সেই দাগটির জন্য আমরা এখানে একটি এইচ আর ট্যাগ নিলাম তারপর এইচ আর ট্যাগের নিচে আমরা ফোটার সেকশনটিকে পেস্ট করে দেব বন্ধুরা ফোটার সেকশনটিকে আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম ব্রাউজার এসে রিলোড দিই এখন স্ক্রল করে একটু নিচে নামি আমরা তো দেখতে পাচ্ছেন ফোটার সেকশনটিও এখানে চলে এসেছে তো বন্ধুরা এরই মধ্যে দিয়ে আমরা ব্লক সাইড টেম্পলেটটি ডিজাইন কমপ্লিট করতে পেরেছি আমরা ব্লক সাইড টেম্পলেটের চারটি পেজ ডিজাইন করেছি তো বন্ধুরা আগামী টপিকে রয়েছে অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড ডিজাইন অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডে পেজের সংখ্যা আরও বেশি তো বন্ধুরা অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড ডিজাইনের মাধ্যমে আমরা বোটস্যাপে আমরা যতগুলো ক্লাস শিখেছি সেই ক্লাসগুলো সবগুলো ক্লাসই সেখানে কাজে লাগবে এবং নতুন কিছু ক্লাসের কাজও আমরা শিখতে পারবো তো বন্ধুরা আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল তো বন্ধুরা আমার ধারণা আপনারা সবাই কন্ট্যাক্ট পেজ ডিজাইনের কাজটি বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কারো কোথাও বোঝার সমস্যা হয়ে থাকে ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন আগামী টপিকের ভিডিওর আপলোডের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড ডিজাইন নিয়ে সে পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আল্লাহ হাফেজ